mit navn er Henrik Schöneberg, og jeg er uddannet i filosofi og videnskabsteori. Og siden min uddannelse, der har jeg så blandt andet haft en hat på, som hedder veterinær kommunikationsvejleder. I kan godt høre mig derude, kan I? Eller hvad? Øh, nikker. Dem, der ikke kan høre mig, de nikker ikke sjovt nok. Veterinær <laughs> øh, kommunikationsvejleder. Øh, og jeg vil tale lidt om, øh, øh, hvordan jeg blev det, fordi det er... Um, jeg var den første herhjemme, der begyndte at skrive uh, fagligt kvalificerede artikler omkring uh, kommunikation for, uh, inden for dyrlægebranchen. Så det jeg ved i hvert fald, ud fra hvad jeg har læst. Og hvordan kunne det være, at der skulle en filosof til at uh, ligesom være med til at skubbe på, for at de begyndte at blive undervist i kommunikation? Det er faktisk et af de vigtigste fag, der er. Det er de bedste fag, man kan undervise med. Det er det, jeg vil tale om. Og så vil jeg tale om, hvordan kan man bruge filosofien også, til at understøtte kommunikationsfaget, øh, både i forhold til øh, veterinærkommunikation, altså dyrlægerne, og også i forhold til sundhedsvæsenet, at det humane sundhedsvæsen og hospitaler i hele taget. Og så vil jeg tale lidt om, hvorfor det stadig også er svært at benytte sig af det her, og virkelig at ind, ind, få indført den gode kommunikation. Det, er, det svarer lidt til at have en kur mod corona, som man ikke benytter sig af. <laughs> så, og det er, det er filosofisk interessant, synes jeg. Um, så min interesse for det her, det startede med, at jeg interesserede mig for dyrevelfærd. Og i min fritid har jeg så læst en bog, øh, altså den var relateret til mit studie, sådan en sociologisk, videnskabsteoretisk, filosofisk bog, som hedder Vi har aldrig været moderne, af Bruno Latour. Og her skriver han, at øh, kort fortalt, at øh, de seneste par hundrede år, der har vi lavet sådan en falsk adskillelse mellem natur på den ene side og kultur på den anden side ting og teknik og mennesker på den anden side. Og det har egentlig været meget godt for, for at få noget fremdrift i samfundet, for noget udvikling i samfundet, sådan som man, øh, fordi det præmoderne verden, der var det sådan, at hvis man, øh, hvis man fandt ud af noget i naturen, så havde det en kæmpe indflydelse på kulturen, øh, og også omvendt. Hvis man fandt ud af, at vi lindrer kulturen, så havde, forestillede man, at det havde en stor indflydelse på naturen, så man, man kom ikke rigtig i vejene, man kunne ikke rigtig ændre noget. Så han sagde, at vi har lavet sådan en falsk opskilling, som har været meget god, men efterhånden med ozonlaget og den slags problemstillinger, som er en stor pærevælling af natur og kultur, er det begyndt at blive problematisk. Og jeg tænkte, om man kunne tage den her teori og overføre den på, øh, på dyrlægefaget. For det kunne jo være, at dyrlægerne er sådan nogle, der er meget optaget af ting eller af natur. Så man siger, det er selvfølgelig dyr, de er optaget af, men det er lidt på samme måde som en mekaniker, der, der reparerer en bil. Det kender jeg selv, når jeg er hos lægen. Det kan godt nogle gange føles lidt, som om man er en maskine, der opererer på. Måske er de lige lovligt optaget af ting og natur, og ikke så meget på, øh, på menneskene. Og hvad er det, der karakteriserer mennesker? Det er jo især, at vi kan kommunikere, at vi kan tale. At, at vi, det kan dyr også, men vi kan tale i hvert fald. Um, så jeg tænkte, måske kunne det være sundt for dem at få noget kommunikationsundervisning. Jeg kiggede deres curriculum igennem, og, og, og det var faktisk rigtig meget øh, naturvidenskabeligt orienteret. Der var ikke rigtig noget humaniora, så der var faktisk ikke noget. Der var en lille smule økonomi. Um, og så tænkte jeg, super, nu skal jeg til at opfinde det her fag, <laughs> med tage kommunikation. Men øh, til min skuffelse, så var det allerede opfundet. Jeg fandt ud af, at de benyttede det både i England og i USA. Um, men der er det jo så, at øh, hvis man har fået en idé, som, øh, hvis man har så god sådan, altså, hvis man, hvis, altså, man har så god sådan grundforståelse af, af vigtigheden af noget, at man selv kunne have opfundet det, så kan det jo være, at man i hvert fald kan bidrage med et eller andet til det, selvom man ikke øh, kan, kan gøre hele, tage hele æren. Så øh, jeg gik til øh, Landbrug Højskolen med idéen, og, og det var lidt nemmere nu, hvor det, der var allerede en bog, jeg kan vise den her. Der findes en bog på området, som den her bog, Veterinary Communication Skills. Så det var lidt nemmere at sælge ideen til dem. Og der var en professor, Jan Ladevi, som, øh, som allerede havde gjort de her tanker også, og syntes, det var, en, det var en god idé, og at det skulle jeg undervise i. Og så tænkte jeg, skal jeg undervise i det? Fordi jeg er uddannet i filosofi, ikke i kommunikation. Men øh, det synes han, var, det synes han jeg skulle, og to måneder senere, så stod jeg og underviste 140 elever, øh, dyrlægestuderende i, øh, i kommunikation. Og, og det er sådan... Det er jo en lille niche, kan man sige, så, så meget skal man heller ikke lære. 
Det er to bøger, en stor grundbog i kommunikation, og så den, jeg viste jer lige før. Øh, så har man et ret godt indblik i det her fag. Så det gik også fint med at undervise mig, og så havde jeg også den der akademiske uddannelse, så, så, øh, så det gik okay med at, med at sætte mig nogenlunde ind i det her. Um, og hvis jeg lige skal dvæle lidt med, så, så her gik jeg altså fra en ret abstrakt teori, brune natur, som jeg aldrig har været moderne, til, at, øh, til noget ret praktisk med at undervise dyrlæger i et fag, som er ret vigtigt for, at de kan, de kan hjælpe dyr og skabe bedre dyrevelfærd. Og hvis vi lige dvæler lidt med, hvorfor det er så vigtigt, det her kommunikationsfag, så handler det om, at dyrlæger tror nogle gange, at, eller de tror ofte, at de lærer det med erfaringen, det der med at kommunikere. Men det viser sig faktisk, at de meget hurtigt sætter, der, sætter sig fast på nogle vaner, og så gentager de de vaner om og om igen i 100.000 samtaler. Uh, uh, for eksempel, for at give et eksempel, når man kommer ind, hvis man kommer ind med sin hund, og den halter, så kan man se en dyrlæg, der siger, jeg kan se, at din hund halter. Uh, hvor lang tid har det stået på? Og det, det er et lukket spørgsmål, kalder man det. Det er sådan et, der ligger op til, at de svarer meget kortfattet, tre uger, fire uger. Det er ikke så befordrende for, en, for, en, for, en god, for et godt samarbejde. Og her skal vi huske, at det er faktisk et samarbejde. Når man går til lægen, så er det et samarbejde. Det er ikke lægen, der skal sidde og fortælle os, hvad der sker. Det er et samarbejde. Det er os, der skal fortælle dem, hvad er symptomerne, øh, hvad der sker, hvad der, hvad der sker. Og det er også selv, der skal hjem og tage piller eller genoptræne osv. Så, så det er faktisk et samarbejde. Og for at få det samarbejde, så er det ikke så godt at starte samtalen med et lukket spørgsmål, som ligger op til, at man selv, som at klienten, Klienten det er dyrets ejer, patienten det er dyret, hvis vi taler dyrlægeverdenen her. Det ligger, ikke op, det ligger op til, at de sidder passivt. Så det er bedre, hvad hedder det, øh, så det er bedre at stille et åbent spørgsmål. Hvad vil du gerne tale om i dag, for eksempel? Eller hvad har du på hjertet? Klienten har altid et eller andet på hjertet, når de kommer. Det er derfor, de overhovedet kom til dyrlægen. Så det er gældig meget god mening at lade dem komme ud med det, de har på hjertet. Det giver en bedre anamnese, som man kalder det også. Altså en, en grundforståelse af, hvad er det for et problem, vi har med at gøre her. Og faktisk er 80 procent af al den information, dyrlægen skal bruge for at stille en diagnose, der kommer igennem den her dialog med klienten. Så det er virkelig smart at stille et åbent spørgsmål. Og så lige kan lade klienten tale ud. Det er også svært intuitivt for, for dyrlægen at lade dem tale ud. 30 sekunder i en dyrlæges verden, som er meget tidspræst, det er, det er lang tid. Men de er rigtig godt givet ud, for det giver en rigtig god baggrundsforståelse. Hvad skal vi se på her, hvad der er Så det er, meget, det er relativt simpelt. Det er ikke specielt kompliceret. Spørgsmålet er altså, hvor kommer filosofien ind i alt det her? Man kan måske se, at det kom ind lidt med, at jeg var med til at skubbe på, for at der kom gang i det her. Eller mere gang i det. Det som kommunikations, hvad hedder det, kommunikationsfaget er rigtig god til, det er at komme frem til nogle gode råd, nogle gode, fils, nogle gode tips. Det som filosofien kan, det er at give gode begrundelser for de her råd. Vi er jo sådan nogle, der egentlig har meget fokus på, at, hvordan argumenterer man godt. Og sådan lidt skeptisk, ah, er det nu et helt godt argument? Så vi går ind og prøver at argumentere, for de, vi kan gå ind og skabe gode argumenter for de gode råd. Og det er rigtig vigtigt for, at man kan implementere den gode kommunikation, at folk også, det, det er ikke nok, at folk bare får at vide af en eller anden ekspert, det her det er en god idé. Og så spørger jeg, hvorfor det? Jamen, der er en undersøgelse, der har vist, at der er rigtig mange, der synes, at det er smart. Det, det, det hjælper lidt, men det er vigtigere, at de får en god argumentation for, hvorfor man skal benytte sig af det her råd. Og det er virkelig filosofien, en af noget, som filosofien kan, vil jeg mene. Um, for at give et eksempel på, hvor filosofisk det kan blive det her, så øh, dyrlæger har det med at øh, bruge, øh, de har det med at sige skal meget. Det du skal gøre nu, det er det og det. Og når jeg så taler med dem, så, øh, så bruger jeg øh, den kommunikationsvejledning, som siger, at prøv måske at øh, foreslå dem at gøre det her. Og måske, jeg vil foreslå ud fra en faglig vurdering, at du gør sådan og sådan, men du kan også gøre sådan og sådan. Men jeg vil stærkt anbefale, hvis de virkelig gerne vil. Men, og det, det har de et problem med, fordi hvorfor kan jeg ikke sige, hvad, dyr, hvad, hvad dyrenes ejer skal gøre? Det er jo mig, der har ekspertisen. Og det er også rigtigt. Men det, de overser, det er, at dyrenes ejer eller klienten, det er dem, der har ekspertise i forhold til, 
hvem de ud fra den viden, de har om verden, øh, kan stole på. Altså, der er jo mange eksperter, og de siger en masse øh, ting, og de er mange gange uenige med hinanden eksperterne. Så vi har en lang øh, baggrundshistorie, som fortæller os, at eksperter, det er ikke sådan nogen, man bare skal stole blindt på. Altså, de er kommet til dyrlægen, fordi de ved godt, de har en ekspertise, ellers var de aldrig dukket op. Men lige for at stole blindt på dem, det dur ikke. Uh, så I kan godt se, hvordan det kan ret hurtigt blive relativt uh, videnskabsteoretisk, filosofisk, den her problemstilling. Ikke? Uh, noget af det, jeg så prøver at sige til dem, det er, hvad med, når du er til lægen selv, eller til tandlægen? Vil du gerne have, at tandlægen siger, hvad du skal gøre? Vil du gerne have, at de siger, hvad du skal gøre? <laughs> med, der kan de godt se, okay, jeg, jeg vil gerne lytte til deres råd om at bruge tandtråd, men de skal ikke sige til mig, de skal ikke tvinge mig til det. Så ordet skal er problematisk, og alligevel bliver brugt rigtig meget. Og, 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 så, og, det, og hvis man virkelig skal have det, det, rigt, det allerbedste argument ind, så, er det, så spørger jeg dem, hvad med mig? Hvordan kan det være, at I har indkaldt mig til at tale med jer i dag? Nå, jamen, det er fordi, du har en vis øh, lyde, ekspertise inden for det her veterinær kommunikation. Okay, så jeg er eksperten her. Kan jeg så bare få lov at sige, hvad I skal gøre? Og der kan de godt se, at ja, okay, så begynder de at se en modsætning i deres egen måde at argumentere på. Og det er jo lige det, vi godt kan lide at, uh, som filosofer, at folk begynder at se nogle modsætninger, som åbner op for en ny forståelse um, af tingene. Og det er rigtig sundt for dem at undgå ordet skal. Det skaber bedre samarbejde. Det skaber bedre compliance. Altså det vil sige, at, at uh, klienterne rent faktisk går hjem og gør det, dyrlægen foreslår dem, hvis de har fået nogle valgmuligheder. Uh, hvis de selv har fået lov at vælge, så, det, så gør de også, hvad dyrlægen siger op, eller, eller hvad de nu har besluttet sig for, af de to råd, som dyrlægen har. Uh, så det er rigtig godt at undgå det der ord skal. Og det gør også, at dyrlægen ikke har så stort pres på sig i forhold til, det kan være et stort pres, hvad hedder det, at skulle stå der i en situation, hvor der er en, en, um, en klient, der ikke gør, hvad de siger. Det er så, hvorfor gør jeg vidste præcis, hvad de skulle gøre. Men hvis man tager de helt store filosofiske blik på, så er det måske meget sundt, selvom den konkrete situation var det uheldigt, at de ikke gjorde, som dyrlægen sagde, men hvis vi alle sammen gik rundt bare og gjorde præcis, hvad eksperterne sagde, hvad, hvad autoriteten sagde, så var det måske ikke det samfund, vi ville have. Så man kan gøre det ret filosofisk, man skal så heller ikke gøre det alt for meget. Men altså, det har i hvert fald relevans. Det næste, jeg gjorde, det var så, at jeg tog den her idé ud i dyrlægeverdenen, ud til dyrlægerne, og undervist dem baseret på mine egne erfaringer ude i dyrklinikken, hvor jeg så deres, jeg var med inde i konsultationsrummet, observerede deres arbejdsgang, og på baggrund af det, så gav jeg dem så et oplæg i god kommunikation for dyrlæger, øh, da det blev fyreaften. Og for mig var det egentlig relativt åbenlyst at gøre det på den her måde, undervis, det, så kan de få det ind under huden lige med det samme, kan de bruge de her gode tips, og det her med at tage med ind i konsultationsrummet var også meget åbenlyst for mig. Men det er faktisk ikke noget, man rigtig gør inden for dyrlægebranchen, og heller ikke inden for det humane sundhedsvæsen, at der kommer en, en kommunikationsekspert ind i konsultationsrummet med dem. Men jeg opfatter det faktisk som den bedste måde at undervise på. Jeg har et billede her fra en, der var nogen, der skrev, lavede en artikel omkring mig i dyrlægebladet. Så der kan I godt se, kan I se at der, der er to klienter, det er dyrenes ejere i midten, der er dyrlægen, og så er der patienten. Og så står jeg som en flue på væggen derovre i hjørnet og tager helt stille. Og, og det er, altså hvis det stod til mig, så var det, sådan, så var det måske fremtiden inden for sundhedsvæsenet. <laughs> noget, noget af den du er i hvert fald. Uh, hvorfor gør man så ikke det? Man gør det, fordi altså, når I ringer til en offentlig myndighed, det første I hører ofte, det er, at den her samtale bliver muligvis aflyttet med henblik på træningen. Så altså det er, den her teknik, den er god, den virker. Jeg tror, en af grunden til, at man ikke benytter sig af den, det er den her natur-kultur-distinktion, som Latour taler om. Ja, okay, vi kan godt blive undervist i noget kommunikation, men hvis du lige frem skal med ind i koncentrationsrummet, hvis der ligefrem skal et menneske med ind, ind over det der naturvidenskab, som handler om ting og teknik, så bliver det måske lige lidt for meget af det gode. Så, så der har de måske, det er ikke fordi, nej, det er, men det er ikke engang fordi, det bliver for meget, det er, godt. det er bare fordi, de ikke engang har haft et fokus. Det er sådan lidt en blind vinkel for dem, som man så som filosof eller humanist kan komme ind og, og åbne op for. 
Øh, og det er også ret gavnligt det her med at være ude i, ude i den virkelige verden. Nu taler vi jo om praksisnær filosofi. Fordi det man finder ud af, eller jeg fandt ud af, min egen erfaring, min, i, min, i min situation, der fandt jeg ud af, at det der står her, det passer faktisk rigtig godt med den virkelige verden. Det er nogle rigtig gode tips. Det, som der så er svært, det er det her, som jeg siger med, at nogle gange, så, 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 de ikke, så køber de den ikke. Der skal nogle bedre argumenter på bordet. Så jo, når man er ude og tale med dem, så finder man ud af, at ah, du skal lige argumentere lidt bedre, og lige lidt bedre, og lidt bedre. Og på den måde styrker man faget ret meget, tror jeg. Det er, at man finder ud af, hvor vigtigt det er, at man, man kommer med nogle endnu bedre argumenter. Øhm, ja, så... Øhm, Ja. Øh, jeg skal lige finde ud af, hvad det der med tiden der, hvornår er det nu, vi, vi, vi startede. Ja, jeg, tænk, jeg tænker, du har fem minutter mere, eller sådan noget. Okay, indtil der er ja. ja. Okay. Så der er et rigtig godt tip, som, øh, øh, som handler, for, hvis vi skal tale også lidt om, hvorfor det er lidt svært at implementere de her ting, fordi Uh, jeg, jeg tvivler på, at nogle af jer nogensinde, uh, det ved jeg ikke, det kan godt være, jeg er, men, men der er sikkert mange af jer, som ikke, i hvert fald ikke kan huske, at, at en læge har sagt til jer, vil du ikke lige gentage min vejledning? Det er ikke rigtig noget, man hører. Er det? Nej, vel? Vil du ikke lige gentage min vejledning? Og det siger mig noget om, at det er virkelig underprioriteret, den gode kommunikation. Fordi det er faktisk et råd inden for kommunikationsvejledningen. Gen, vil du ikke lige gentage min vejledning? Fordi det sikrer, at man, at, at, at man har fået forståelse for det, man har sagt. Det er ret essentielt, at dyrlægen siger alle mulige ting, eller humanlægen siger alle mulige ting. Hvordan ved de, om man har, man har hørt efter, eller om man har forstået det? Hvis man gentager det. Og det er faktisk et super råd, fordi ikke nok med, at det blot sikrer god forståelse. Det gør også, at man selv bliver bedre til at kommunikere, fordi man får noget feedback. Så det svarer ligesom til øh, software, almindelig software over for kunstig intelligens, hvor det ligesom kan opdatere sig selv af øh, Det er et super råd, som ikke rigtig bliver benyttet. Og det de sidst siger til mig dyrlærerne, det er, at det virker sådan lidt for skolelæragtigt. Lille Peter, vil du ikke lige fortælle mig, hvad der er, jeg har sagt, så jeg ved, om du har forstået det. Og det kan jeg også godt forstå, det, det kan godt virke lidt skolelæragtigt. Så kan man så prøve med, vil du ikke lige fortælle mig, hvad jeg har sagt, eller øh, gentage, hvad jeg har sagt, så jeg ved, om jeg har udtrykt mig forståeligt. Den køber det lidt bedre. Men der er også et øh, filosofisk interessant spørgsmål her, nemlig at øh, for det, de siger, det er du er ubehageligt, du er ubekvemt at stille det her spørgsmål. Men som filosof, så vil jeg så spørge, gør, hvorfor gør det noget, at det er ubekvemt? Og det er sådan et meget, meget filosofisk spørgsmål, fordi det virker åbenlyst, men filosofer er også nogen, der, der prøver at stille spørgsmålstegn ved det åbenlyse. Så, siger de, det der, det der, så tænker de, selvfølgelig er det, ubekvemt, det, det der bare ubekvemt, det der er ikke godt, at noget er ubekvemt. Så spørger jeg, er der andet i dyreklinikken, som er ubekvemt? Ja, det er måske heller ikke så bekvemt at se sin hund få en øh, stukket med en kanyle, eller hvad det kan være. Der er meget, der er ubekvemt, så hvorfor er et ubekvemt spørgsmål særligt problematisk? Det vigtige er, om det er nyttigt. Og så kan man gå ind og have den samtale omkring. Er det ikke det vigtigste, at det er nyttigt? Og når de så finder ud af, at ja, det er faktisk vigtigt, det her øh, tip, så begynder de også at stille spørgsmålet på en mere naturlig måde. Og noget af det vigtigste ved kommunikation, det er faktisk bare, om man står inden for det, man siger. Altså hvis man selv kan stå inden for det, man siger, øh, så får man også en mere sympatisk, og så føler andre mennesker også, at man fremstår mere sympatisk. Og på den måde kan man faktisk få en relativt naturlig samtale ud af tingene. Så gentag dyrlægens vejledning, det er et super råd, som ikke bliver benyttet, men som man forhåbentlig med filosofisk tankegods i bagagen også kan, kan hjælpe til, at, at, at der bliver lidt mere bliver benyttet bedre. Men så er jeg inde på det her med, at det er lidt svært. Ikke? Det er svært at få de her ting ud i den virkelige verden. Jeg tror, noget jeg har tænkt på, siden jeg fik lov at holde det her foredrag, det er faktisk, at hvordan kan det være, at vi har, at vi har svært ved at ændre vores vaner? Altså Schopenhauer, han vil sige, at det er jo William. 
Så når vi bliver gamle, så finder vi ud af, at vi overhovedet ikke kan ændre vores dårlige vaner. Men altså, hvis, hvis vi er lidt mere optimistiske, så kan det have noget at gøre med, uden naturen er der barest, og derfor skal vi spare på vores energi. Så når vi går på arbejde, så prøver vi faktisk på at indarbejde nogle vaner, der gør, at vi kan spare på energien. Når jeg så kommer og beder dem om, eller og foreslår dem at ændre deres kommunikationsvaner, så fortæller jeg til deres fornuft, god idé, siger deres fornuft, men deres krop siger, at han prøver at slå mig ihjel. Det er muligvis det, der sker. Ligesom hvis man prøver at tabe sig. Det er utrolig svært at tabe sig. Hvorfor det? Det er fordi kroppen ude i naturen er der ikke nok føde til, at man bliver overvægtig. Så kroppen tror faktisk, at man er ved at sulte sig selv ihjel. Hvis man så får den viden ind, så kan det blive lidt med mig at tabe sig og overrule de der signaler. Og det samme samtale kan man måske have med en dyrlæge. Overrule de der, den der aversion mod de der gode kommunikationstip. Det er så ikke noget, jeg har prøvet af endnu, for den tanke fik jeg lige øh, efter Antje, øh, øh, hvad hedder det, inviterede mig til det her, den her session. Uh, men det er også derfor, det er godt at komme ud i den virkelige verden og se, hvordan reagerer dyrlægerne på det her. Så det er faktisk det, jeg gerne jeg havde at sige, hvad, og nu skal vi så lægge lidt op til noget, noget spørgsmål, kommentarer. Hvordan, hvordan får vi den her kommunikation ud, så, det bliver, ja. så, så potentialet bliver forløst? Ja. Ej, jeg synes, du rejser en, spand, en, en, en del af rigtig spændende spørgsmål, altså filosofisk også spændende spørgsmål, men det er også selvfølgelig praksisinteressante spørgsmål. Um, og jeg synes faktisk rigtig godt, at altså, du passer synes jeg i hvert fald rigtig godt til det her session med praksisnær filosofi. Um, så det var, det var godt, at vi har skiftet der. <laughs> um, ja, uh, er der nogen, der har et spørgsmål?